which we are there. So ma'am has also mentioned that the ongoing transactions will be carried on and they will be uh, completed and this is this transactions as and when they mature they come to that. And secondly on the revised estimates being 78 we should not also conjecture what will be the size of LIC IPO based on that because valuation is yet to reach the final conclusion based on which we will do that. And there have been instances of actual receipts being different from even the RE figures. So you should not read too much into it. Okay. 122. Hi ma'am, Meghna Mittal from Newsrise. The budget has remained completely silent on India's listing on the foreign indices. There was an expectation that a tax amendment might happen to enable that. Uh, has that been put on hold or what is the plan on that? Just repeat your question. I think you, your voice was a bit muffled. Ma'am, I'm Meghna Mittal from Newsrise. My question is that the budget has remained silent on India's listing on the foreign indices. The expectation was of a tax amendment to enable that. So is, has that plan been put on hold or what is the update on that? You're referring to the bond indices, In yes, right? Yes, yes. The uh, issue is that the NR, NR to NR transactions are anyway tax-free. So there's no capital gains. The issue was between NR and resident. So the BEPS discussions are on for us. And in those discussions, we are actually saying that the capital gains tax right should come to the country where the transactions emanate from. So that has been our stand. And those discussions are still on. And we are the one who's propounding that thing and that's how it is moving those discussions. So this was not the right time for us to take a decision in a manner where we give up on our own domestic thing while we keep fighting in the BEPS uh, discussions. So that was the basic reason that we didn't want to do it this year. Number 90. Uh, Ma'am, uh, 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 firstly congratulations. Just uh, two quick cl clarifications. One is on cryptocurrency because uh, you did touch about the RBI now giving uh, digital rupee and it will start from next year. And you've reflected that in the finance bill. Uh, you've also taxed cryptocurrency but there's no regulation. So how are you going to uh, work on that? I, I'm, I'm a little bit uh, uh, keen to understand that. And the other issue of course is that in your speech which was very uh, well put, there was one key issue which affects all of us including you, inflation. How are you going to deal with that? First thing, Sunil, I said uh, the Reserve Bank will be issuing a digital currency. Currency becomes awe. A currency is a currency only when it is issued by the central bank, even if it's a crypto. By anything which is outside of that, Loosely, all of us refer it to be cryptocurrency, they are not currencies. So, let's first understand we are not taxing currency that is yet to be issued. And that provision is now made and the currency in the name of digital rupee will be issued. Exact name you'll get a bit later, but Reserve Bank is the one which is going to issue it. And what Reserve Bank issues is the digital currency. Everything that prevails outside of it in the name of digital whatever are assets being created by individuals and in transacting that asset if there are profits being made we are taxing that profit at 30%. We are also tracking every trail of money in that by saying every transaction will be 1% TDS if I can use that expression. There will be a transaction, TDS imposed on every transaction in the crypto world, any transaction that is happening outside. So the distinctions are very clear. Currency is only with the Reserve Bank. That will get issued sometime this year. The transaction happening in the crypto world are of different kinds of assets and for that every transaction gets taxed. Well, that's not regulated. That's not regulated. We have circulated a paper inputs are coming in 
public stakeholders are also talking about it. So regulation goes through that process. I don't wait till regulation comes into place for taxing people who are earning profits. Can I? Well, every budget doesn't speak explicitly about inflation and its impact. But of course, if you're talking of numbers, money, uh, credit, liquidity, and also supply and demand of essential goods and others, you keep in mind inflation. Okay. Levin? Ma'am, I'm from Aamir Hoon News Nation. There are many things that are going on with this. जिस तरह से इनकम टैक्स को लेकर के उम्मीद की जा रही थी काफी समय से तो इस बार इनकम टैक्स को टैक्स बढ़ाने का टैक्स <laughs> तो टैक्स को कम नहीं किया गया कॉर्पोरेट को के टैक्स को कम किया गया बढ़ाने का उम्मीद है तो मैं बढ़ा नहीं दिया मैंने लेकिन ऐसा मैम क्या ऐसा क्या हुआ कि टैक्स में कोई भी रिबेट नहीं मिली आम जनता जो पब्लिक खासतौर पर सैलिट क्लास है उसको बहुत उम्मीदें थी इस बार बजट से मैंने टैक्स इंक्रीज नहीं किया वो बात मैं दोहराना चाहती हूं लास्ट ईयर भी इस साल भी एक भी पैसा टैक्स के द्वारा मैंने एडिशनली कमाने के लिए कोई कोशिश नहीं की पिछले बार प्रधानमंत्री जी का आदेश था कि डेफिसिट कितने भी क्यों ना हो पैंडमिक के समय जनता के ऊपर टैक्स का बोझ डालना नहीं वो ही इंस्ट्रक्शन इस बार भी इसीलिए हमने टैक्स के द्वारा कोई पैसा कमा करके पैंडमिक के समय जो डिमांड्स एंड चैलेंजेस है हमारे ऊपर उसको कोई उससे राहत ढूंढने का अटेम्प्ट भी नहीं किया टैक्स इंक्रीज नहीं हुआ वन टू फोर गुड इवनिंग मैम हेलो गुड इवनिंग मैम शेषर Yes, Sishir. Ma'am, uh, there is a one particular announcement you, which you made about the blended and non-blended -petro petrol and uh, diesel, that uh, additional uh, or the differential two rupees thing. Does this mean that all the petrol and diesel uh, sold by petrol pump, except those who are not blended, from October 1, 2022, will be costlier? We certainly want to encourage blended uh, fuel. That's a simple message in that. Any, anything else you want to add, Tarun? We have uh, discussed with the Ministry of Petroleum. We have also collected data on what is not being blended. And this is something to push the petroleum companies to ensure that they do the blending. So our desire is not to collect this tax because it will be very minimal. But the desire is that the blending happens and uh, to that extent it benefits the country. 106. मंत्री जी हमारा आपसे मैं से मासिर इन दिनों से मेरा सवाल है कि आपने अपने बड़े भाषण में कहा है कि 80 लाख लोगों को मकान दिया जाएगा और रोजगार बढ़ाया जाएगा ये किस तरीके से ये किस तरीके से आप इंफ्रास्ट्रक्चर में जब इस साल साढ़े पांच लाख करोड़ का खर्च हम उठा रहे हैं वो 34 परसेंट या उसे थोड़ा कम पिछले साल से कंपेयर करते हुए और इस साल आने वाले साल के लिए जो बजट आज पेश किए उसमें साढ़े पांच लाख करोड़ साढ़े सात लाख करोड़ तक पब्लिक इन्वेस्टमेंट मतलब कैपिटल एक्सपेंडिचर हम बढ़ावा दे रहे हैं उतना अमाउंट तक उससे तुरंत जॉब्स के ऊपर पॉजिटिव असर पड़ेगा क्योंकि जब खर्च उठा रहे हैं हम असेट क्रिएशन के लिए रोड्स बनाने के लिए एयरपोर्ट्स के लिए सी पोर्ट्स के लिए इनलैंड वाटरवेज के लिए ये सब काम करने के लिए जो रोजगार पैदा होता है आवश्यक है उससे जॉब्स इंक्रीज ही होगा उसके अलावा हमने पब्लिक सॉरी प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव्स 14 सेक्टर्स में दे रहे हैं मतलब मैन्युफैक्चर करने के लिए हर एक नया यूनिट जो वो उत्पादन करेंगे उसके लिए इंसेंटिव देने के कारण और उसके पीछे एक बहुत बड़ा 
इंटरेस्ट है कि ये मैन्युफैक्चर बढ़ाने के समय जॉब्स भी बढ़ाते हैं सो so, पी के पीछे ये भी हमारा मकसद है कि जॉब्स इंक्रीज होगा इसीलिए पी देना है वो सेकेंड बात है तीसरी अभी 60,000 थाउजेंड क्रोर्स हैव बीन एडेड ये जो अभी सॉवरन गारंटी के साथ हमने दे रहे हैं हॉस्पिटैलिटी सेक्टर का और ईसीजी एलएस जो दिए पिछले साल एमएसएमई के लिए उससे ऑलरेडी एक बाहर की इंडिपेंडेंट स्टडी सरकार का नहीं इंडिपेंडेंट स्टडी से ये डेटा आग आ रहे हैं कि एमएसएमई सेक्टर उस लोन को उपयोग करते हुए उनके पास काम करने वाले सबको उनके जॉब्स में बरकरार रखे वो उन जॉब से हटाया नहीं गया सो so, सरकार के प्लान हर एक ऐसे जो प्लान्स पैंडमिक के समय दिया गया आत्मनिर्भर भारत के नाम पर और उसके बाद ये ईसीजीएलएस अभी जो ईसीजीएलएस हॉस्पिटैलिटी सेक्टर के लिए हम दे रहे हैं वो सब जॉब्स को मन में रखते हुए ही दे रहे हैं ये ये तरीका ओके वन सेवन फाइव मैम तरुण शर्मा फ्रॉम जी बिजनेस मैम आपने बजट में दो अनाउंसमेंट्स करी हैं एक आईबीसी अमेंडमेंट्स को लेकर मैम किस तरीके के अमेंडमेंट्स आप देख रही हैं आईबीसी के अंदर जिससे रेजोल्यूशन प्रोसेस जल्दी हो पाए और दूसरा मैम आपने कहा एक एक्सपर्ट कमेटी बनाई जाएगी प्राइवेट इक्विटी और वेंचर कैपिटलिस्ट के लिए मैम किस तरीके की कंसर्नस उन्होंने आपके सामने रेज किए हैं क्योंकि आपने लिखा है कि रेगुलेटर आर्बिट्राज या फ्रिक्शन जो है उसको दूर किया जाए तो क्या कंसर्न प्राइवेट इक्विटी प्लेयर और वेंचर कैपिटलिस्ट नहीं दे कूड बी एनी नंबर ऑफ कंसर्न बट वंस वेन दे मेट मी एंड वंस वेन दे मेट द ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर दे वेंट इन टू अ लॉट ऑफ डिटेल्स विच आर इंपॉर्टेंट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू वीस ऑफ डूइंग बिजनेस एंड ऑल्सो बेटर अंडरस्टैंडिंग दैट सेक्टर if all of us can see the point that private equity in india venture capital funds have been one of the prime reasons why many of the startups could raise to become unicorns within first six months of this uh, year itself last year 21 itself you saw how many of them benefited by funds being made available in india through private equity now if that sector needs further facilitation obviously the sector will have to sit and talk with a group of people who can understand their needs and then suggest solution for policy making that is why i have referred to the consultation which we've had with them and then said that we will appoint a committee which will go through it and come back to the government with suggestions 2 5 2 5 Ma'am Janisha Dayal from Jan Express. I have a question. Actually, two questions. Uh, when can we expect the farmers' income to double? Number one. And when number can we expect the pharmaceutical? Farmers' income to double. It was supposed to double in 2022. Mm. And how far is the goal of five trillion economy? And in what way your budget would take us there? Thank you. Who wants to? I mean, will Anantanageshwar want to answer it? 